വോയിസ് ഓഫ് വോയിസ്ലെസ് ഒഫീഷ്യൽ മ്യൂസിക് വീഡിയോ വേണം മലയാളം റാപ്പ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ഇടയായി നല്ല എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇനി കോപ്പി റൈറ്റ് കിട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വീഡിയോ കിടക്കാം ഓക്കെ വാ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ലിറിക്സിൽ പറയുന്ന ലിറിക്സ് നല്ല മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലിറിക്സ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പല വിവേചനങ്ങളും കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ റാപ്പ് മ്യൂസിക് നമുക്ക് കുറേ ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ റാപ്പ് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഒരു വിപ്ലവകരമായ റാപ്പ് മ്യൂസിക് തന്നെയാണ് കാരണം ഒന്നും പറയാനല്ല നല്ല ഹെവി മീനിങ് ഫുൾ ആയ ലിറിക്സ് തന്നെയാണ് ഒന്നും പറയാനല്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന തീം നമുക്കറിയാം പല രീതിയിലും ജാതി മതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അപ്പോൾ പലരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന നല്ല രീതിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ഒരു താഴ്ന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാവുന്നത് പല രീതിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ആളുകളെ ഹ്യൂമൻസിനെ പല രീതിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അത് അവരുടെ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ അവർ വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് ഇത് ഒന്നും പറയാനില്ല അതിന് ഇത് വളരെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് കാണാവുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റാസിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതുപോലുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷൻ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആളെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് അയാൾ ഇന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇന്ന മതം ഇന്ന ജാതി അവൻ ഇന്ന അവിടെ ഉള്ളവരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സത്യമല്ലേ കണ്ണിൽ കാണാത്ത ജാതി മത വേർപാട് ശരിയാണ് നമുക്ക് നമ്മള് ഈ ജാതി മതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില പേപ്പറുകളിലും പിന്നെ ചില ആളുകളുടെ മനസ്സുകളിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷനെ അല്ല ഇപ്പൊ പണ്ട് പോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ജാതി മതം വേർതിരിവ് ഇപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ ഈവൻ ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോലും നമുക്കറിയാം എസ് എസ് ടി ഒ ബി സി അത് ഇത് നായർ പല രീതിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തേക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പോലും നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നവന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും ജാതി മത വേർപാട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവന് സീറ്റ് കിട്ടുന്നതിൽ മാറിപ്പോകും പല പലരും ഉണ്ട് പണിയിട്ടേക്കണം പലരും ഉണ്ട് അപ്പം ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടെയും മേൽജാതിക്കാരുടെയും ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് കോമണായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ജാതി മത വേർപാട് കാറ്റഗറൈസേഷൻ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജാതി മതം ഇത് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ജനറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ അല്ല ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്നതും എല്ലാം പഴയ ജനറേഷനുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവരുൾപ്പെടെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ പോലത്തെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആരും ജാതി മതം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു വേർപാട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ജാതി മതം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ ആരെയും ഇതുവരെ ഒരു രീതിയിലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു യുഗ ആ ഒരു ജനറേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ മനസ
പല രീതിയിൽ ജാതിയെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത് മതത്തിനെയൊക്കെ വെച്ച് ആളുകളെ ആ രീതിയിൽ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാറ്റഗറി എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറേഷനിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഇത് ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാത്തിലും പല പല ജാതിപ്പെട്ടവർക്കും കൂടുതൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നു മറ്റു പല ജാതിപ്പെട്ടവർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പഠിച്ച പിള്ളേർക്ക് മാർക്കുള്ള പിള്ളേർക്ക് സീറ്റില്ല പകരം ജാതി അടിസ്ഥാന സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നോക്കിയാലും ഈ കാറ്റഗറൈസേഷൻ എടുത്ത് മാറ്റണം അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു റാപ്പ് സോങ്ങിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പൊതുവെ റാപ്പ് സോങ്സിലെല്ലാം തന്നെ ചുമ്മാ തല്ലിപ്പൊടി സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രീസ് അപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഉള്ളവൻ എപ്പോഴും ക്യാഷ് തന്നെ ആയിട്ട് റൂൾ ചെയ്ത് പോകും കാരണം അവരെപ്പോഴും ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ക്യാഷ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അമേരിക്ക പോലുള്ള കൺട്രീസിൽ നോക്കിയാൽ പോലും കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യം ബ്ലാക്സും വൈറ്റ്സും ആയിട്ട് അവിടെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്സിന് ഒട്ടും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് വൈറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് ഒരു കുറവില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ കിട്ടാനോ ഒന്നും അവിടെ പാടില്ല പക്ഷേ ബ്ലാക്സിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ പോലും ഒന്നിനും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇതുപോലുള്ള വേർതിരിവും തരംതിരിവും നമുക്ക് ഏതൊരു രാജ്യത്തും കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലും പല രീതിയിലും നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ കാര്യത്തിരിവ് അതല്ലാണ്ട് ജാതി മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിരിവ് പിന്നെ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിനാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ലൈനാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു ആദിവാസി യുവാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു യുവാവ് മരിച്ച കഥ പല ന്യൂസുകളിലും വന്നത് ആദിവാസി യുവാവ് മീഡിയാസിൻ്റെ ഒരു വലിയ കൈകടത്തൽ ഇപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി മീഡിയാസിൻ്റെ ഒരു വലിയ കൈകടത്തലുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്താണോ റിയാലിറ്റി എന്താണോ സത്യം അതൊന്നും അല്ല അവർക്ക് കൂടുതൽ പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടുക അതായത് അവരുടെ ചാനൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണുക നെഗറ്റിവിറ്റി മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മീഡിയാസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ യുവാവ് മരിച്ചത് അത് കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായ കാര്യം തന്നെയാണെങ്കിലും വളരെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് ഈ പാട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു വിപ്ലവ ഫീൽ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് സിനിമയുടെ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല ദിലീപിൻ്റെ ഒരു മൂവിക്കകത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് സിനിമ ബോറാണ് ഒരു ഫ്ലോപ്പ് മൂവിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ചരിത്രം എന്നതിനെ പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മീഡിയാസൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചരിത്രം പണ്ട് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള നമുക്ക് സോഷ്യലി നമുക്ക് പല രീതിയിലും എല്ലാത്തിനോടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇത്രയും ചാൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മീഡിയാസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചരിത്രങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടവൻ ആരാണെന്നോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ വെറുതെ എഴുതി കൂട്ടിയ നുണകൾ മാത്രമായിരിക്കാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉള്ള സംഭവമാണ് ചരിത്രം ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളും ചരിത്രത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്
ഒരു ഫീൽ വരുമല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സംഭവം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറേ കട്ട് ഓഫ് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇതിന് വ്യൂസും വരുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ലൊരു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് 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 ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കോൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ടും പോയി കാണുക വോയിസ് ഓഫ് വോയിസ് ലെസ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ടും കയറി കാണുക ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് സംഭവം ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ പാടിയാവുക തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പുള്ളി സൂപ്പറായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പുള്ളി ആ ഒരു വികാരം ഫുട്ബോളായിട്ട് പുള്ളി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികളെ കാണിച്ച അത് അത്രയ്ക്ക് ബെസ്റ്റ് ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ഇതായിട്ട് തോന്നിയില്ല കുറച്ച് കാണിക്കായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് ഫുൾ കുട്ടികളുടെ ഇതായി പോയത് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒരു നല്ലതായിട്ട് തോന്നില്ല കുറച്ചും കൂടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫുട്ടേജുകളായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ ഫീൽ കിട്ടിയാണ് കുട്ടികളെ കാണിച്ചത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് കൂളായി പോലെ തോന്നി ഫുൾ ആ ഒരു ഹൈ ആ ഒരു അഡ്രനാലിൻ റഷ് ചെയ്ത് തന്നെ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ഇവരെ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അപ്പം ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അല്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച് ഗൈസ് വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന മ്യൂ